Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'd Pertama-tama Alhamdulillah Sekalian berjumpa bagi Allah Di pagi hari ini Allah pertemukan kita di Ruangan yang semoga Allah Mencurahkan keberkahan Rahmat kepada kita semuanya Dan kalau saya perhatikan Kebanyakan Wajah baru Alhamdulillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita Untuk meraih rilohnya Dan tidak lain Kita dalam majelis ilmu Yaitu kita melihatkan diri Untuk kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Nabi kita Mengenal agama kita Yang salah satu pedoman yang Kita pegang adalah Al-Quranul Karim. Maka berbicara mengenai tentang Al-Qur'anul Karim sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 42 Allah menegaskan la ya'tihi al-batinu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'anul Karim tidak akan datang kepadanya kebatilan baik di depannya maupun di belakangnya karena ia adalah tanzilu min hakimin hamid adalah kitab yang Allah turunkan dari yang maha bijak lagi maha terpuji dan berbicara mengenai Al-Quran Al-Karim disebutkan dalam hadis yang diriwatkan oleh Ad-Darimi dari Al-Haris suatu ketika beliau masuk masjid Kemudian orang-orang membicarakan tentang hadis. Lantas beliau menemui Ali bin Abi Thalib dan dia mengatakan, "Tidaklah kau melihat manusia sekarang membicarakan tentang perkara hadis." Kemudian Ali mengatakan, "Ya, seperti itu kita dapati." Dan sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitan" Kelak nanti setelah wafatmu akan ada fitnah-fitnah. Banyak fitnah dalam kehidupan manusia. Maka yang mengatakan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Wamal makhruj. Jika ada banyak fitnah dalam kehidupan kelak nanti, apa jalan keluarnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, Kita Allah. Peganglah kitab Allah. Fihi nabau maqablakum. Karena dalam Al-Quran Karim terdapat berita orang-orang sebelum kalian. Dan akan ada kabar berita orang-orang setelah kalian. Dan akan ada hukum di antara kalian. Dan ia adalah perkataan Allah yang dapat memisahkan antara yang hak dan yang batin. Dan bukan perkataan senda kurang. Wallahi man tarakahu min jabbar qasamahullah. Ia adalah firman Allah yang jika seseorang meninggalkannya karena kesombongan qasamahullah Allah akan binasakan dia. Wa man ittaqal huda fi ghairihi awlahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an Allah akan sesatkan dia. Maka ia adalah tali Allah yang kuat Wadikrul hakim Peringatan Allah yang bijak mustaqim Dan ia Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus Ia adalah firman Allah Yang hawa nafsu dan lisan seseorang tidak akan bengkok ketika berbicara tentangnya. Walayashbaumihul ulama. Ia adalah sebuah perkataan yang para ulama sejak dulu, sejak dulu tidak akan pernah kenyang darinya. Walayakhlukuankasrotirot. Dan ia adalah perkataan yang tidak akan membosankan dari banyaknya pengulangan. 
wala tanqadi ajaibuhu dan ia adalah firman Allah yang keajaiban keajaibannya tidak akan pernah habis wa huwa alladhi lam yantahil jinnu id sami'tu id sami'ahu alqalu inna sami'na qur'anan ajaba dan ia adalah perkataan Allah yang ketika jin pertama kali mendengarkannya dan belum selesai ia lantas mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan maka beliau mengatakan di akhirnya walladzi man qala bihi sadaq ia adalah firman Allah yang barang siapa berbicara tentangnya dia akan benar wa man hakama bihi adal barang siapa yang berhukum dengan Quran dia akan mendapat keadilan wa man amila bihi ujir barang siapa yang mengamalkannya dia akan diberikan balasan yang baik wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim dan barang siapa yang menyeru kepada Al-Qur'an dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus Maka ini di antara poin-poin kenapa kita mempelajari Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taruh tuhi kum amrain. Aku telah menitipkan pada kalian dua pusaka. Ma inta masak tu bihimana falilu abada. Jika kalian berpegang teguh memegang erat keduanya, kalian tidak akan tersesat selama lamanya." Itulah kita Allah wa sunnatul rasul di sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sebagai pembuka dari pertemuan awal kita dalam membahas surat Yusuf. Masing-masing sudah pegang modulnya. Ada modulnya dan materinya itu latihan terjemah. Latihan menterjemahkan. Kemudian setelahnya kita akan baca tafsir dan tadaburnya. Setelah selesai menterjemahkan, kemudian kita akan pelajari tafsir dan tadaburnya yang terakhir apa? Kira-kira. Setelah selesai latihan menterjemahkan, kita pahami tafsir dan tadaburnya. Kira-kira yang terakhir apa? Yang keras sedikit loh, mengamalkan satu, ada lagi. Kira-kira kalau di akhir selesai materi ya, setelah itu ngapain? Yang keras sedikit loh, ujian. Insya Allah kita sudah sepakat sejak awal tidak ada ujian. Kenapa? Karena kita melihat sudah banyak ujian kehidupan kita. Janganlah ditambah yang sudah banyak ujiannya dengan ujian yang lain. Kira-kira sudah cukup ya? Cukuplah ujian kehidupan yang menjadi ujian kita bersama. Karena ujian kehidupan itu datangnya tiba-tiba. Latihannya sepanjang zaman. Baik, surat Yusuf. Kalau kita perhatikan modulnya, ibu-ibu sekalian, yang Allah rahmati, kita perhatikan ayat-ayatnya, kosa katanya ada beberapa warna. Dan biasanya kelas yang penuh dengan warna-warni itu kelas Berapa? Nah, Alhamdulillah, berarti sudah paham maksudnya. Sekarang kita ini di kelas tidak mengapa dengan kelas TK bu, karena pelajaran akhir kehidupan kita itu akan kembali kepada pertanyaan manrobuka, mananyuka, wamadiyuka. Siapa rohmu? Siapa nabimu? Dan apa agama itu kelas berapa? Itu pertanyaan terakhir dari kehidupan kita di liang 
lahat semoga kita bisa menjauh dengan baik amin ya robbal alamin baik di modul kita ada tiga warna ada warna hitam yang menjadi karakteristik kata kerja yang kedua ada warna apalagi hijau yang menjadi karakteristik kata benda yang ketiga ada warna merah yang menjadi karakteristik dari huruf kita ada tiga kosakata tiga kosakata ini satu kata kerja dua kata benda ketiga adalah huruf kata kerja adalah kata yang memiliki makna dan waktu jika disebut kata kerja dia dua unsur satu punya arti dua punya waktu baik yang kedua adalah isim kata benda jika disebut kata benda maka ia hanya memiliki makna tanpa waktu sekali lagi apa itu fiil kata yang bermakna dan berwaktu kalau isim kata yang bermakna tidak berwaktu yang ketiga adalah huruf kata sambung atau kata bantu baik dan itulah warna-warna yang ada di modul kita kita bisa lihat di halaman 8 sebenarnya bang sebelumnya ada surat al-fatihah namun kita lompati dulu di surat Yusuf kalau kita perhatikan pada halaman 8 surat Yusuf dari ayat 1 sampai ayat 4 ada ketiga warna tadi ada warna hitam ada warna hijau ada warna merah Time, ibu. kita lanjutkan sekarang pada terjemahan tadi kan sudah dapat ya poinnya apa itu kata kerja kata yang bermakna dan berwaktu warnanya kita kedua isim kata benda yaitu kata yang ber makna tidak berwaktu warnanya hijau kemudian yang ketiga huruf kata sambung atau bantu warnanya merah baik kita baca kosakata dulu di halaman 9 bismillah kita baca Al-Mubini Bersama-sama Al-Mubini Artinya Yang nyata Bahasa Arabnya musuh Kalau musuh yang nyata Al-Mubin Al-Mubin Fi'il atau isim Isim, kenapa warnanya hijau? Kelas, alhamdulillah, dipanggil anak-anak apa ibu-ibu? Mau dipanggil, dipanggil akwat saja, biar tidak terlalu masih muda. Ya. Yang kedua. Ta'tilunan Artinya Kalian mengerti Atau Kalian berakal Menggunakan akal Akal itu bahasa Arab Bahasa Indonesia 
Bahasa Arab akal Bahasa Arab yang di Indonesia kan apa sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia. Sekali lagi, takiluna. Artinya kalian mengerti atau kalian beragal atau menggunakan akal. Lanjut, nakusu. Artinya kami ceritakan. Arti kami dari na. Nakusu juga darinya keluar kata kisah dalam bahasa Arab kisotun apa tadi kisoh kisah kisah bahasa Arab bahasa Indonesia bahasa Arab yang sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia lanjut Al-Qasas Kalau kisah satu Cerita atau kisah satu Kalau Al-Qasas Kisah-kisah Atau cerita-cerita Sekali lagi Kalau satu kisah bahasa Arabnya Kisotun Kisotun satu cerita Kalau banyak kisah-kisah Al-Qasas itu tadi artinya kisah kisah kalau bahasa ini kan mudah bu ya kalau satu kisah kisah kalau banyak kisah 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 cerita satu banyak cerita 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 enak kan bahasa Indonesia rumah satu banyak rumah jamak Indonesia baik lanjut al ghafilina artinya atau orang yang lalai artinya orang-orang yang tidak mengetahui sebelumnya atau juga artinya adalah orang yang lalai kalau satu orang yang lalai gofilun aja jamaknya gofilina coba kalau Indonesia Orang yang gofilo satu orang yang lalai. Kalau banyak orang-orang lalai. Lanjut, roa itu artinya aku melihat. Arti aku dari mana tu? Datu. Kalau ada tu menunjukkan arti aku. Contohnya kalau berbuka puasa, nawa itu itu mau sholat ya. Allah malakasum tu nawa itu. Ketika nikah dulu suami menerima kombin itu. Baik kita baca roa itu. Artinya aku melihat. Coba bahasa Arabkan bu. Aku melihat masjid. Masya Allah. Aku melihat musola. Aku melihat manusia. Pinter-pinter semua. Aku melihat jin, nggak mungkin, nggak boleh bu. Saya nggak percaya saya. Tapi lanjut, kau kaban. Sekali lagi, kau kaban. Artinya pinta atau an najum, surat an najum. Atau kaukab Baik, kita baca lagi Dari awal, bismillah Al-Mubin Artinya Musuh yang nyata Adumu Mubin 
Ta'kiluna Artinya Kalian mengerti Atau kalian menggunakan akal Berakal Nakusu Artinya Kami ceritakan Arti kami dari Nah Al-Qasas Artinya Kisah-kisah Atau cerita-cerita Kalau satu saja Kisotun Mufrod Tunggal Al-Ghafilina Artinya Orang-orang yang tidak Mengetahui Ro'ay itu Artinya Arti aku dari itu. Terakhir Kau bukan Artinya Baik Bawahnya kita baca Anzalnahu Kami menurunkannya Anzalna Kami Hu Iya Bomir Maksudnya adalah Al-Quran Kelihatan? Di bawahnya kan? Sekali lagi kita baca Anzalnahu Artinya Kami menurunkannya Kaminya siapa? Allah Hunya siapa? Al-Quran Lanjut Auhayna Artinya Kami Ada nama Kami Mewahyukan Apa arti wahyu? Memberitahukan Dengan sangat cepat Dan rahasia Yang tidak ada yang tahu Kecuali Allah dan yang dikasih Itulah arti wahyu Apa itu wahyu? Pemberitahuan yang sangat Cepat dan Rahasia Baik, kita baca Auhayna Artinya Kami Wahyukan, kaminya siapa? Allah Kenapa Allah menggunakan lafad kami? Kenapa ya? Allah ada berapa? Mana darilnya? Kun wallahu ahad Allah sobat sudah Baik, kenapa menggunakan na? Mengagungkan diri Ini uslub bahasa Arab Jangan Pahami Quran dengan pemahaman bahasa Arab. Kalau kita memahami bahasa Quran, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, nanti artinya berbeda. Karena tidak semuanya kosakata Indonesia itu mewakili bahasa Arab. Mau contoh nggak? Yang artinya Arab apa? Kalau sudah masuk Indonesia, artinya apa? Contoh? Nah. Takjil Ketika puasa Mencari ta- takjil Coba terjemahkan Apa arti takjil? Takjil itu kalau sore-sore ngabuburit bu, Itu ada gorengan Jadi takjil artinya adalah Gorengan Kolak Dan lain sebagainya Biasanya apa? Mana takjilnya? Maksudnya adalah gorengan Padahal arti takjil dalam bahasa Arab Artinya adalah menyegerakan Karena sunnahnya dalam berbuka puasa adalah Menyegerakan Jadi apa arti takjil? Versi Arab Versi Indonesia? Gorengan 
Jadi ketika berbuka puasa sunnahnya dengan kurma yang muda. Kalau nggak ada kurma yang tua, yang wajib adalah gorengan. Kan berubah kan? Sehingga pahamilah Al-Quran dengan bahasa amal. Kalau kita memahami Quran dengan bahasa ini, saya ibu nggak akan bisa mendapatkan filmnya yang sebenarnya. Lanjut, lanjut ya. Baik. Sekali lagi, awhayna. Artinya kami mewahyukan. Apa arti wahyu tadi? Cepat dan rahasia. Lanjut, kunta. Artinya kunta kamu dulu kunta itu dari asal kata kana yakunu punya empat arti dahulu menjadi adalah ada kunta itu dari asal kata kana yakunu punya berapa arti empat dahulu menjadi adalah ada di sini pasnya artinya dulu Kunta berarti apa? Kamu dulu. Ta menunjukkan kamu laki-laki. Anta. Kalau bahasa Indonesia, inti. Sekali lagi. Kunta. Artinya, kamu dulu. Coba bu. Kunta. Artinya, kamu laki-laki dulu. Coba sekarang, Bu. Kamu perempuan dulu. Kun. <tuk> saya nggak berani, Bu. Saya. <tuk> Lanjut, ya. Kola. Artinya, berkata. Dah sering kan Allah artinya Allah berfirman. Kala Rasulullah Rasulullah bersabda. Kala Ustad Ustad berbicara. Lanjut. Roai tuhum tadi sudah ini artinya aku melihat mereka. Baik, kita mulai. Bismillah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Surat Yusuf. Artinya? Yusuf. Nabi Yusuf. <tuh> Ibu tahu Nabi Yusuf? Yang seperti apa? Pasti diingat yang gantengnya. La hawla wa la quwata. Baik. Ayat per- uh, pertama. A'udhu Artinya Aku berlindung Billah Kepada Allah A'udhu billah Aku berlindung kepada Allah Min Dari Sayyafon Ar-Rajim Yang tertutup Sempurna A'udhu billahi minas syaitanir rajim Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang tertutup Maksudnya godaannya Kenapa setiap kita baca Al-Quran Harus senantiasa dimulai dengan ta'awun Karena Bacaan Al-Quran adalah Rahmat Sehingga kita mohon kepada Allah Jangan sampai ada yang Merusak rahmat Yang akan kita dapat Sekali lagi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Terjemahkan B dengan Ismillah 
nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sempurna. Bismillah dengan nama Allah atau langsung dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman. Yang maha pengasih Ar-Rahim Maha penyayang Dari awal A'udhu billahi minas syaitanir rajim Aku berlindung kepada Allah Dari syaitan Maksudnya godaan syaitan yang Terkutuk Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah maksudnya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 1. Alif lam ra terjemahkan. Wallahu a'lam bi muradiha. Tahunya di soal saja. Allah yang tahu dengan maknanya. Wallahu a'lam bi muradiha atau bi maknaha. Allah yang lebih tahu dengan makna murad, murad arti makna. Tilka itulah ayat ayat-ayat apa arti ayat? Tanda kebesaran Ada ayat-ayat kauniyah Ada ayat-ayat Qur'annya Jika disebut ayat Dua Ayat kauniyah Tanda kebesaran Allah di alam semesta Atau yang kedua Adalah tanda kebesaran Allah Pada Al-Quran Baik, sekali lagi Tilka Itulah ayat Ayat-ayat Alkitab Kitab Al-Quran Salah satu nama lain Al-Quran adalah Al-Kitab Al-Mubin Yang jelas Yang nyata Yang terang Baik, sekali lagi Alif Lam Ro Tilka ayatul kita bil mubin Semua kan? Itulah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran Yang jelas Nyata, terang Al-Mubin artinya Jelas, nyata, terang Lanjut Inna Nah kami Sesungguhnya kami Boleh dibaca Inna Boleh dibaca Innana Dua-duanya ada dalam Quran Artinya Inna Sesungguhnya kami Siapa kami? Allah Anzalna oh, Tadi sudah Kami telah Menurunkannya kami yang siapa? Allah. Sekali lagi. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Mu kembali kepada Al-Quran. Quran. Bacaan Quran. Arabian. Berbahasa Arab Sekali lagi Inna anzalnahu Qur'anan Arabian Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al-Quran Berbahasa Arab La'allakum Agar Supaya 
kalian. Laala artinya agar atau supaya atau digabung agar supaya kalian. Tak kiluna menggunakan akal atau mengerti. Kita sepakati dulu, yang mana? Mengerti. Sekali lagi bu. Inna anzalnahu Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran Berbahasa Arab Agar supaya kalian mengerti atau menggunakan akal Lanjut ayat Tiga, nahnu kami nakusu mengkisahkan, menceritakan alaika ala atas atau kepada ka kamu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nahnu nakusu alaika Ahsan Paling baik Sebaik-baiknya Al-Qasas Kisah Ahsan al-Qasas Sebaiknya Baiknya kisah Atau kisah yang paling baik Bima dengan bi dengan ma apa apa ya au hayna kami wahyukan tadi arti wahyu pemberitahuan yang sangat cepat dan rahasia ilaika siapa kamu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hada Ini Al-Quran Al-Quran Wa Dan In Sungguh atau tidaklah Kunta Kunta Kamu dulu Kalau perempuan kun kunta kamu dulu. Kamunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qablihi. Sebelumnya dari sebelumnya la benar-benar sungguh. Min termasuk dari Gofirin Orang-orang yang tidak tahu Kisah Nabi Yusuf Zamannya siapa? Kisah Nabi Yusuf Zaman siapa? Yakub Nabi Muhammad Jauh setelahnya Kisah Nabi Yakub di mana? Mesir, Syam, dari Syam, Mesir. Nabi Muhammad di mana? Makkah, Madinah. Sehingga secara tempat dan waktu itu berbeda jauh. Maka yang sebut Laminal Bawakiri. Dulunya, sebelumnya tidak tahu. Baik. Dari awal Nahnu nakusu alaika Ahsan al-Qasas Kisah yang paling baik atau Sebaik-baiknya kisah Bima awhayna ilaika Dengan Apa yang 
kami wahyukan kepadamu hadal Quran Al Quran ini. Wa in kunta min qablihi la min al ghafirin. Kamu dulu sebelumnya benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kami mengkisahkan kepadamu Wai Muhammad kisah yang terbaik atau sebaik-baiknya kisah. Dari apa yang kami wahyukan kepadamu dengan apa yang kami wahyukan Quran ini kepadamu dan sungguh atau tidaklah engkau dulu termasuk sebelumnya termasuk orang-orang yang tidak tahu. Lanjut, it ingatlah ketika masih ingat it sama ida. Kalau it ingatlah ketika peristiwanya sudah terjadi yang kita diminta untuk mengambil pelajaran ibroh. Kalau ida belum terjadi. Contohnya dalam surat zalazala. Ida zul zilatil arbu zilzala Apabila bumi bergoncang Segoncang-goncangnya Sudah terjadi belum? Atau nanti pada hari kiamat Ida Tapi kalau it Sudah terjadi Apa pesannya? Kita diminta untuk mengambil Ibro Baik, it Ingatlah ketika Kuala Yusuf Yusuf berkata Li Kepada Abihi Bapaknya Siapa bapak Nabi Yusuf? Ya'kub Aisyah Israel Nama lainnya Sulukan Ya Abati Wahai Ayah sayangku Kalau ambun itu bapak Tapi kalau ya abadi Itu menunjukkan kelembutan Dan kedekatan Tanda sayang Bapak Contoh yang lain Ibnun anak Tapi kalau anak sayangku Ya munaya Bintun Anak perempuan Kalau anak perempuan yang ku sayang Ya munaya Baik. Ya abadi Wahai ayahku Yang ku sayang kita. Ini Ini sesungguhnya aku Siapa? Yusuf Ro'ai itu sudah wadi. Aku melihat Ahada Asyar Satu tambah sepuluh Sebelas Ahada Asyar Sebelas Jangan diterjemahkan satu tambah sepuluh Sebelas Kau kaban Bintang Wasyamsa dan matahari wal qamar dan bulan ra'aituhu ra'aitu tadi sama aku melihat hu mereka mereka kembali ke siapa sebelas bintang matahari dan bulan sekali lagi ra'aituhu Aku melihat mereka li sajidin bersenyum. 
Ro'ay tuhum li sajidin Aku melihat mereka bersujud kepadaku Kholas Sempurna Bismillah It Ingatlah ketika Kola Yusuf Lanjut Kepada Bapak ayahnya Wahai ayahku Sesungguhnya aku melihat Sebelas bintang Dan matahari Dan bulan Aku melihat mereka bersujud kepadaku Dari awal lagi Bismillah Surat Yusuf Artinya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam ra Wallahu a'lam bima'na Jangan tahunya visual saja Tilka ayatul kitabil mubin Itulah ayat-ayat kitab yang jelas Nyata, terang Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya Agar supaya kalian mengerti Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran berbahasa Arab Agar supaya kalian mengerti Menggunakan agam Nahnu nakussu alaika ahsan al Sebaik-baiknya kisah Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini Dan sungguh engkau sebenarnya Termasuk orang-orang yang tidak tahu Karena beda zaman, beda tempat Lanjut Itqala Yusuf Wahai ayahku sayang Sesungguhnya aku melihat Alhamdulillah Empat ayat Rame-rame atau satu-satu Alhamdulillah Diproh Diprohnya Jika ditanya Pilih rame-rame atau Masing-masing Jawabannya rame-rame itulah Pilihan yang tepat Karena Yadullahi ma'al jamaah Keberkahan Allah itu bersama Dama'an Kholas Selesai Kita masuk di Satu menit Dibaca lagi Bernafas dulu Sambil minum dulu Satu menit dulu Satu menit dulu Panitia biasanya banyak Banyak
Baik, Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Surat Yusuf Yang pertama Surat ini Allah namakan dengan Surat Yusuf Surat yang ke-12 dan ia adalah merupakan surat makiyah. Dan surat-surat makiyah di antara karakteristiknya adalah menceritakan umat-umat terdalam. Dinamakan dengan surat Yusuf karena di dalamnya hanya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada kisah-kisah lain. Karena mungkin saja dalam satu surat terdapat beberapa kisah dan cerita Contohnya Dalam surat Al-Baqarah Ada beberapa kisah Ada kisah Nabi Adam Ada kisah Bani Israel Dan ada kisah Nabi Ibrahim Bersama anaknya Ismail Jadi Dalam satu surat ada beberapa kisah Contoh yang lain surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi ada empat cerita Ada ceritanya Ashabul Kahfi Ada ceritanya Sohibul Jannatain Pemilik dua kebun Ada kisahnya Nabi Musa dengan Khidir Ada kisah Dulqornain Yang akhirnya Belilah yang menguruh Dua bangsa manusia perusak itulah Ya'jud, Ma'jud. Dalam satu surat beberapa kisah. Namun pada surat Yusuf, Allah hanya menceritakan satu orang saja. Itulah Nabi Yusuf AS. Dan tidak ada yang lain selain Nabi Yusuf. Dan surat Yusuf Allah sifati dengan Ahsanul Qasas. Artinya adalah sebaik-baiknya kisah atau kisah yang terbaik dari kehidupan seorang Nabi. Semua kisah dalam Al-Quran Al-Karim, semua yang terbaik. Semua kisah, kisah dalam Al-Quran Al-Karim adalah sebaik-baiknya kisah. Sebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Isa Nabi Nuh, Isa Nabi Adam, Isa Ashabul Ukhdud, Isa Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Maka semua kisah-kisah dalam Al-Quran adalah sebaik-baiknya kisah untuk manusia dalam kehidupan mereka. Karena bukan sebatas hanya kisah yang diceritakan tapi tidak ada pelajarannya. Namun ada pelajaran Ibroh di dalamnya Dan diantara Kisah yang terbaik adalah Kisah Nabi Yusuf Allah sifati dengan Ahsanal Osos Sebaik-baiknya kisah Dari kehidupan seorang Nabi Yang kedua adalah korelasi Sebelum surat Yusuf Surat yang ke-12, surat 11. Sebelum surat Yusuf, surat apa? Hud. Maka di akhir surat Hud, Allah berfirman, Wa illahi wa'ibu samawati wal ard, wa ilahi raja'al amru kunyum. Dan milik Allah, semua rahasia yang ada di langit dan di bumi. Dan hanya kepadanya lah kembali 
setiap urusan maka Allah menegaskan fa'buduhu maka sembahlah Allah wa tawakkal alaih dan bertawakallah hanya kepadanya wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun dan robmu tidak akan pernah lalai tidak akan meninggalkan apa-apa yang kalian kerjakan sehingga dalam surat Yusuf apa dalam surat Hud Allah memerintahkan hamba-hamba untuk beribadah kepadanya dan senantiasa bertawakal dan dalam surat Yusuf Allah menyebutkan ketawakalan Nabi Yakub alaihissalam dan ketawakalan yang sempurna Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana tawakalnya Nabi Hud alaihissalam di antara potongan ayat mengenai kehidupan Nabi Yakub alaihissalam apapun yang terjadi kepadanya senantiasa berhusnudzon kepada Allah berbaik sangka kepada Allah di antara dari potongan kisahnya ketika diberitahukan dengan kehilangan Nabi Yusuf ia berkata fasabrun jamil sabar yang indah kemudian kehilangan lagi anak yang dicintai lagi yaitu saudara Nabi Yusuf bin Yamin berkata lagi fasabrun jamil asallahu ayyatiya bihim jami'ah Sabar yang indah, semoga Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Itulah bentuk tawakal Nabi Yaqub alaihissalam dalam kehidupan beliau. Dan Nabi Hud ada di Yaman, sedangkan Nabi Yusuf berada di Mesir. Yang kedua, yang berikutnya adalah Fadilatus Surah. Keutama dari surat Yusuf Berkata Atta bin Abi Rabah Seorang tabiin yang mulia Sebagaimana hal ini yang dikutip oleh Ibnu Qasir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim Dia mengatakan Ma qara'a Ma qara'aha mahzun Illa staraha ilaih Tidaklah seseorang yang sedang sedih dalam kehidupannya. Membaca, mendengarkan kisah Nabi Yusuf. Melainkan akan tenang, damai hatinya. Tidaklah seorang yang sedang sedih. Sedang dalam ujian. Sedang dalam kesusahan. Membaca kisah Nabi Yusuf Mendengarkan kisah Nabi Yusuf AS, Melainkan akan Mendapatkan ketenangan Dalam hati Dia bisa mengambil Ibroh pelajaran Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf Kemudian bagaimana sikapnya Kemudian bagaimana Allah berikan akhir yang indah Wal'akibatulil muttaqin dan akibat baik senantiasa akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Dan juga berkata Khalid Ibn Ma'dan. Ia mengatakan surat Yusuf dan surat Maryam. Adalah dua surat yang nanti para penghuni surga bersenang-senang dengan kedua kisah tersebut. Terkadang kita akan Allah, saling cerita-cerita. Maka di antara cerita-cerita yang nanti akan diceritakan oleh pemilik surga adalah surat Yusuf dan surat Maryam. Berikutnya adalah tentang asbabun nuzul. Sebab musabab turunnya surat. Al-Quranul Karim Terdapat berapa surat? 114 surat 
Apakah semua surat pasti memiliki asbab nuzul? Tidak. Jadi ada surat-surat yang memiliki asbab nuzul, ada surat-surat yang turun tanpa ada sebab sebab. Tiba-tiba turun. Maka di antara sebabnya, di antara surat yang memiliki asbab menuju adalah surat Yusuf. Jadi ada surat-surat itu yang turun karena sebab atau peristiwa. Ada surat-surat yang turun tanpa sebab. Maka surat Yusuf memiliki asbab menuju sebab sebab turunnya surat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam tala alaihim zamana membacakan ayat-ayat Quran beberapa waktu yang lama. Ayat-ayat Quran itu ada beberapa bagian. Ada yang temanya hukum-hukum. Maka suatu ketika para sahabat ingin agar diberikan pelajaran lain. Seperti ini. Biasanya mengkaji fikih. Fikih terus. Ada kalanya bosan enggak? Hah? Mengkaji fikih terus ada kalanya muncul rasa bosan tidak? Ada. Karena memang keadaan yang satu itu terkadang membosankan sehingga perlu adanya suasana yang baru. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah hal kosos taanaina. Kita ingin dikasih kisah cerita, sebab pelajaran. Tapi bentuknya adalah kisah. Maka turunlah surat Yusuf alaihissalam. Surat Yusuf. Allah berfirman: Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kita bil mudin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya La'allakum ta'adun Nahnu naqussu alaika ahsan al-qasas Bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an Wa in kunta min qadrihi la min al-qadirin Sampai akhir ayat Maka surat Yusuf memberikan pelajaran berupa kisah Pelajaran tapi bentuk nya adalah kisah. Kemudian setelah dibacakan tentang kisah-kisah para sahabat mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, law haddastana." Wahai Rasulullah, kita ingin satu hal yang lain. Engkau memberikan kata-kata. Sebuah nasihat yang singkat, kata-kata. Seperti kayak kita boleh kadang ibu-ibu kata-kata hari ini kan hari ini tu bu kata-kata hari ini kata-kata tentang hati yang sedang terluka ini apa kata-kata yang singkat pendek itu demikian juga para sahabat setelah dikasih kisah awalnya hukum kemudian minta kisah. Setelah kisah, lau hadas tanah kata katanya bu, kata kata hari ini. Maka turunlah firman Allah surat Az Zumar ayat dua puluh tiga. Allah berfirman, Allahu nazzal ahsan al hadis, kitaban mutasyabihan mazania tak syairu min hujud, tak syairu min hujud lari nayak shauna robbahum. ثم تلين جنونهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يؤمن لله فما له من هاد 
Allah menurunkan ahsanul hadis sebaik-baiknya hadis perkataan kitab yang berupa kitab mutasyabihan yang ayat-ayatnya serupa masania yang berulang-ulang serupa berulang-ulang namun sifatnya takak syairu min hujurul ladina yakshawna rabbahum bergetar kulitnya orang-orang yang mereka takut kepada rohnya ketika dibacakan ayat-ayat Quran kata-katanya sampai bisa menggetarkan kulit gimana orang kalau merinding kalau merinding atau senang yang sangat senang itu sampai apa bisa dirasa kulit kan orang kalau merinding gimana uh, lihat apa bulu saya berdiri Siapa? Tak syair rumin hujulut, kulitnya bergetar, bergemetar. Summa tali nujulud huma kulubuhum. Kemudian kulit-kulit mereka, hati mereka menjadi tenang ila dikrilah dalam mengingat Allah. Setelah setelah dikasih kata-kata yang singkat, kata-kata nasihat tadi. Hatinya langsung ingat kepada Allah Kan terkadang kita itu dikasih kata-kata Ingatnya apa? Promo diskon 50% Itu langsung yang diingat apa? Bu? Pergi ke mall Tapi kalau kata-kata Al-Quran Lau hadas tanah kata-kata ya Rasulullah Langsung apa? Hatinya bergetar karena takut kepada Allah dan langsung ingat kepada Allah. Ingat dengan akhiratnya. Karena memang hati itu kalau lama tidak pernah dikasih peringatan, itu menjadi gelap. Tanah kalau tidak pernah disiram, gersang. Sehingga ada saatnya apa? kita itu untuk belajar. Untuk muka. Ada saatnya waktu untuk keluarga. Ada saatnya waktu untuk hiling-hiling. Ada saatnya waktu untuk bermuhasabah atau kalau bahasa sekarang memitain. Muhasabah. Kalau bahasa syariah adalah muhasabah. Memitain kan ngelamun. Ada saatnya Bang tadi membaca Al-Qur'an Karim, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang tujuan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah yahdi bihi man Itulah petunjuk Allah yang Allah beri petunjuk dengannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mencari petunjuk, Allah akan kasih petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Kemudian berikutnya dalam riwayat yang lain dalam riwayat Khalat ia mengatakan ditambahkan pada riwayat yang lain para sahabat juga mengatakan ya Rasulullah dan kirna wahai Rasulullah kasih kami peringatan setelah kisah kata-kata yang pendek kemudian peringatan maka turunlah firman Allah dalam surat Al Hadid ayat 16. Alam yakinil ladina aman an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala 'alayhim al-aman fa qasad qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Belum tiba waktu bagi orang-orang yang beriman Ia khusyuk hatinya dalam mengingat Allah. Masih belumkah ada waktu? Masih belum datangkah waktu kepada orang-orang beriman? Hatinya khusyuk, takut kepada Allah. Kapan lagi? Waktu sudah diberi, kesehatan sudah diberi, kecukupan sudah diberi. Kapan waktunya untuk Allah? 
hati menjadi takut, khusyuk, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan, "Wala yakunu kalladzina utul kitab." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri kitab min qabl dari sebelumnya. Fatala alaihimul amat. Ketika mereka melewati masa yang panjang, fakosat kulubuhum. Hati mereka bukan melunak, lembut, takut, tapi semakin keras, semakin jauh daripada Allah. Waalaikumsalam. Semakin bertambah hari, hatinya semakin keras. Semakin bertambah hari, semakin jauh daripada Allah. Padahal mereka punya kitabnya. Kok bisa terjadi? Allah sebutkan sebabnya. Wa kathirum minhum fasiku. Karena kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Maksudnya banyak berbuat kemaksiatan. Akhirnya apa? Setiap kemaksiatan meninggalkan noda-noda hitam. Sehingga menutupi hatinya dan cahaya Allah tidak dapat masuk lagi. Padahal di tengah-tengah mereka, mereka memiliki kitabnya. Inilah keadaan ahlu kitab sebelum kita. Ketika melewati masa yang panjang, mereka punya kitabnya. Hatinya semakin bertambah keras. Karena satu sebab, mereka melakukan banyak perbuatan dosa. Dan memang, perbuatan dosa itu meninggalkan bekas. Apa bekasnya? Noda-noda hitam Itulah firman Allah dalam surat Al-Mutafibin Wa idha tutla alaihi ayatuna Qala asatirul awalim Kalla bal rana ala kulubihim Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran Mereka mengomentari itu adalah dongeng-dongeng orang dulu sudah tidak relevan lagi Sudah tidak Sebaik hari ini Allah mengatakan Kalaban Sekali-kali tidak Mereka tidak bisa mendapatkan peringatan Manfaat dari apa yang mereka Baca, dibacakan kepada mereka Kenapa sebabnya Rona ala kulubihim Karena ada penyakit Ron Yang menutupi hati mereka Apa itu penyakit Ron? Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ida atna bal abdu bidam min. Jika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, nukita di kalbi nukta tersauda akan ada satu noda hitam di dalam hati. Fa inistak farawatab sukila kalbu. Jika dia beristighfar, bertobat akan kembali bersih hatinya. Wa in wasad. Namun jika dia mengulangi perbuatan dosa itu, kemudian menambah dengan dosa-dosa yang lain, pada kahwaron itulah penyakit noda-noda hitam yang menutupi hati sehingga cahaya Allah tidak bisa menembus lagi. Maka turunlah surat Yusuf. Min diberikan hukum-hukum minta pisah. Allah turunkan surat Yusuf. Kemudian kata-kata yang baik. Kemudian peringatan. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya disebutkan ada seseorang yang bernama Nador ibnu Haris. Nador ibnu Haris ini seorang musyrik. Ketika mereka datang di tengah-tengah orang Quraisy, dia banyak membawakan cerita-cerita yang aneh-aneh tentang apa? Orang Romawi, orang-orang sebelum mereka. Cerita yang aneh-aneh. Dan cerita itu perkara yang 
orang-orang itu pada suka kan banyak bu orang itu apa orang itu tabiatnya suka nih kasih cerita nggak tahu pokoknya ceritanya benar atau enggak yang penting suka cerita apakah riwayatnya benar atau tidak benar yang penting suka cerita sehingga para sahabat datang kepada Rasulullah ya Rasulullah hal ya Rasul berikan kami kisah kisah yang benar kisah yang sebaik-baik kisah sebagaimana al nadhar ibnu haris mendatangkan cerita maka turunlah surat Yusuf. kalau kisah cerita yang nadhar bin haris tidak tahu kebenarannya namun kisah Al-Qur'an hak dan siapakah orang yang paling benar perkataannya hanya Allah dan Rasulnya Kul Allah. katakanlah maha benar Allah atas segala firmanya dalam riwayat yang lain adalah disebutkan orang-orang Yahudi didatangi oleh orang Quraisy. orang Quraisy menanyakan wahai alkitab Yahudi Beri kami sesuatu yang bisa kami menguji Muhammad. Maka orang Yahudi memberikan sesuatu. Apa itu? Tanyakan kepada Muhammad. Atau mereka yang bertanya sendiri. Tentang kisah seorang lelaki. Yang pernah kehilangan anaknya. Dan terpisah. Bagaimana kisah mereka? Siapa mereka? Maka turunlah surat Yusuf. menceritakan tentang kisah Nabi Yakub bersama anaknya Yusuf dan anak yang lainnya alaihi salam. Maka turunlah surat tersebut. Inilah beberapa asal nuzul dari turunnya surat Yusuf. Berikutnya adalah latar belakang turunnya surat Yusuf. Ketika turun, ketika turun surat Yusuf, saat itu ada peristiwa yang besar yang dialami Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Berapa berupa ujian. Dan itulah kehidupan. Hidup itu adalah ujian. Barang siapa yang ingin hidup sampai saat ini, maka harus merasakan namanya ujian. Barang siapa yang tidak ingin mendapatkan ujian, maka jangan hari ini. Hidup itu ujian. Oleh karena kita sudah sepakat di awal, tidak akan ada ujian di materi ini. Cukuplah ujian kehidupan yang sudah panjang. namun ada latihan kehidupan ketika turun surat Yusuf Rasulullah SAW sedang mengalami situasi yang sangat berat itulah keadaan yang disebut oleh para ulama siroh dengan amul huzen am huzen tahun kesedihan Rasulullah SAW kapan itu? di tahun ke-10 Hijriah apa? Di tahun 10 setelah biasa, setelah kenabian. Di tahun 10 setelah kenabian. Atau 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ada tahun kenabian, ada tahun hijriah. Maka turunnya surat Yusuf di tahun ke-10 dari kenabian. Atau Tiga tahun sebelum peristiwa hijrah. Di tahun ke-10, Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang beliau sangat-sangat cintai. Sekaligus penguat dalam hidup dan dakwah beliau. Siapa? Yang pertama adalah istrinya yang paling dicinta dan dikasihi. Dia adalah Khadijah bin Kubro, Khadijah bintu Khawarid. 
yang cintanya Rasulullah kepada Khadijah tak tergantikan oleh seorang pun. Bahkan setiap kali menyembelih hewan kurban senantiasa yang dikasih bagi adalah keluarga Khadijah. Dan seringkali menyebut nama-nama Khadijah. Sehingga menjadikan Aisyah cemburu dengan Khadijah. Kenapa yang sudah tidak ada engkau masih sering sebut-sebut namanya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sebab di antaranya karena Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk Islam sebelum yang lainnya. Khadijah adalah orang yang membersamaiku dalam dakwah dan memperjuangkan dengan hartanya. Khadijah adalah seorang istri yang memberikan anak keturunan. Khadijah adalah seorang istri yang memberikan banyak kasih sayang dalam perjuangan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah peristiwa tentang wahyu pertama kali. Rasulullah SAW itu melihat dalam mimpi. Setiap melihat mimpi seperti kayak potongan subuh terjadi besoknya. Rasulullah SAW setiap melihat mimpi tadi malam, besoknya terjadi. Kalau kita bermimpi, biasanya tidak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW setelahnya dijadikan suka menyendiri. Dan dipilah tempat menyendiri di mana? Gua Hero. Kenapa yang dipilih Gua Hero? Karena gua Hirok adalah gua yang bisa melihat Ka'bah secara langsung dari kejauhan. Dan ketika dilihat dari jauh, Ka'bah menjadi utuh. Bentuknya tanpa terlihat berhala-berhala. Jadi kalau Ka'bah dulunya dilihat dari dekat, itu banyak berhala-halanya. 360 patung. Tapi kalau dilihat dari kejauhan, tidak terlihat berhala-berhalanya. Sehingga dipilah gua Herod. Sampai akhirnya turun uh, Wahyu surat pertama kali Surat Al-Anab Yang dalam kisahnya akhirnya beliau ketakutan Karena melihat Yang belum pernah beliau lihat Itulah malaikat Jibril Sampai datang ke rumah Gemetar Kira-kira kalau punya suami Lama gak pulang-pulang Kemudian datang ke rumah sambil gemetaran di malam hari. Kira-kira gimana sikap kita? Hah? Lama nggak, lama nggak hadir, lama nggak pulang-pulang kayak bang Tayyip. Kemudian hadir dengan ketakutan yang sangat gemetaran lagi. Hah? Ya, macam-macam lah, ya. Tapi itu tidak berlaku kepada Khadijah. Langsung menyelimuti ketika takut. Khadijah mengatakan, tenangkan dirimu. Allah tidak akan menyanyiakan dirimu, wahai suamiku. Karena engkau adalah orang yang baik. Maka disebutkan kebaikan kepada Rasulullah. Engkau adalah seorang lelaki yang menyantuni anak yatim. Engkau adalah seorang lelaki yang meng Mencintai istrinya Engkau seorang laki yang sering banyak membantu orang kesusahan Disebutkan satu persatu tentang Kebaikan Rasulullah SAW Kemudian dibawa kepada uh, Anak pamannya Siapa namanya? Waroko Inaubat Kemudian diberitahukan bahwasanya Yang datang kepada adalah Malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Itulah diantara singkat cerita dari kebersamaan Khadijah bersama Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pamannya, Abu Talib. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, banyak mengalami gangguan, penolakan, penyiksaan, pengusiran. Dan senantiasa yang terdepan dalam membelanya adalah pamannya Abu Talib. Di tahun itu dua orang yang paling beliau cintai tiada. Maka hadirlah surat Yusuf alaihissalam. 
surat Yusuf untuk menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menguatkan beliau dalam dakwah dalam mengajak manusia kembali kepada Allah dan dalam kisah Nabi Yusuf Alaihissalam dulunya dia dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya berapa orang yang musuhi Nabi Yusuf satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh orang-orang terdekatnya sendiri saudara-saudara seibunya sendiri nanti kita apa, akan bacakan uh, tentang apa beberapa siapa saudara-saudara Nabi Sulaiman dan itu juga yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menentang dakwah Rasulullah SAW pertama kali saya Quraisy dan Nabi Muhammad dari suku Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya mereka adalah apa? keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penolakan, penyiksaan, gangguan yang menghina, yang menyakiti justru orang yang terdekat beliau kira-kira bu, lebih sakit lebih berat mana gangguan orang terdekat atau orang yang jauh lebih berat mana keadaan yang dialami seseorang disakitin orang terdekat atau orang jauh dekat Sakitnya itu di mana? Sakitnya itu benar-benar berat. Kita punya teman yang kita anggap dia PST. Kemudian ternyata orang yang menfitnah kita, orang yang mencelakakan kita, justru orang terdekat kita. Kira-kira gimana rasanya? Lebih sakit daripada orang yang jauh. Itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sama seperti Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW akhirnya dalam perjalanan nanti dijauhkan dari tempat tinggalnya ke mana? Madinah. Rasulullah SAW itu hijrah karena keinginannya atau kan keadaan? Keadaan mau dibunuh. Sahabat-sahabatnya dilukai, disakiti, disiksa, diusir, diboikot. Akhirnya beliau hijrah. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Yusuf AS Dibuang ke dalam sumur Diperjualkan, perjual belikan Menjadi budak Ke Mesir Namun lagi-lagi Akhir yang indah Kemenangan terakhir Dilai oleh orang-orang yang bertakwa Wal'an kibatunil Mutakin. Akhir yang indah kemenangan akan diperoleh oleh orang yang bertakwa. Maka Nabi Yusuf AS di akhir ceritanya menjadi orang yang besar. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika di Makkah. Setelah 10 tahun hijrah, kemudian beliau kembali ke kota Makkah menaklukkan kota Makkah. Maka dari surat Nabi, dari surat Yusuf mengajarkan kita bahwa akan ada harapan baru di setiap doa. Nabi Muhammad berdoa, ya. Nabi Yusuf dan Nabi Yakub pun berdoa di setiap peristiwanya. Dan akan ada ketentuan yang baru yang baik di setiap kejadian yang kita tidak tahu. Karena terkadang ada suatu kejadian yang kita nggak tahu. Ini seperti apa caranya? Gimana cara menyelesaikannya? Biar Allah yang mengatur urusannya. Tugas kita hanya menjalankan tugas yang kita diwajibkan. Selebihnya Allah yang mengatur. Sebagian Allah tegaskan dalam surat At-Tolak. Ayat 1. 
Ketika Allah menceritakan tentang peristiwa tolak di ayat 1, Allah berfirman, Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jika engkau menceraikan seorang perempuan, fatal lihuhun nali ceraikan di masa idah. Wahsul idah, dan hitunglah masa idahnya. Janganlah kalian mengeluarkan mereka, para perempuan yang ceraikan dari rumahnya. Atau mereka keluar dari rumah suami. Ketika masih masa iddah. Setelah diceraikan, itu tidak boleh seorang suami mengusir istrinya. Ataupun si istri keluar dari rumahnya. Meskipun sudah diceraikan, tapi masih dalam masa iddah. Kecuali jika si perempuan, si istrinya ini melakukan perbuatan fahisah. Perbuatan kecil yang nyata. Di akhir ayat yang Allah mengatakan. Allah Dengan suami dan istri tetap dalam satu rumah, dalam masa iddah. Allah mengatakan. Allah Yuhtisu ba'da dalika amra. Semoga. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ketentuan yang baik setelahnya dari peristiwa yang kalian tidak tahu la tadri la'anallah ya hadithu ba'da dalika amra akan ada ketentuan yang baik setiap dari kejadian yang dialami seseorang yang dia tidak tahu sebagaimana akan senantiasa akan ada pelangan di setiap badan Berikutnya adalah pokok pembahasan atau tema utama. Setelah latar belakang asbabun nuzul, kemudian adalah pokok pembahasan surat Yusuf, yaitu memperjuangkan akidah. Karena hidup itu adalah perjuangan memperjuangkan akidah hidup adalah memperjuangkan akidah sampai kapan sampai kita berjumpa dengan Allah wala ta'u ya ayyuhalladina amanu taqullah haqqa tuqati wala ta'u tunna illa wa antum simun wahai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian wafat mati Illa wa antum muslim Sampai kalian mati wafat dalam keadaan muslim Maka hidup adalah memperjuangkan akidah Dengan tetap berlalu dalam kehidupan Dengan tetap berlalu dalam dakwah Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan dua orang yang beliau cintai Kemudian beliau diusir Berhenti dari dakwah atau tetap berlalu. <tuh> Nabi Muhammad SAW kehilangan dua orang yang beliau cintai. Penguat dalam dakwahnya. Diusir lagi. Berhenti atau tetap berlalu. Tetap berlalu dalam dakwah. Sesuatu yang baik yang sudah kita mulai. Karena Allah. Jangan pernah terhenti oleh manusia. Dan akibat baik dari buah ketakwaan dan kesabaran. Setelah peristiwa yang begitu panjang, peristiwa yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, ujian demi ujian, kemudian akhir yang indah diraih oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebutkan di akhir daripada perjalanannya. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa. Bertakwa itu takut kepada Allah dengan tetap menjalankan perintah, menjauhi larangan, 
Woyasin dan bersabar Dalam kisah Yusuf Nabi Yusuf AS Ada kesabaran Nabi Yaakob Bagaimanapun ujiannya Tetap yang diucapkan Nabi Yaakob adalah Poso belum jari Wallahu musta'anu ala matasihun Sabar yang terindah Sabar yang terbaik Wallahu musta'an Dan Allah tempat memohon pertolongan Ala matasihun Dari apa-apa yang mereka Sifatkan ceritakan Maka Nabi Ya'kub AS memberikan potret tentang sabar yang indah dalam kehidupan. Sobrun Jamil. Sobrun Jamil. Dan makna Sobrun Jamil berkata Syekhul Islam Ibn Taimi adalah Sobrun La Shakwa Bih. Sabar yang tidak banyak mengeluh kepada manusia. Namun mengeluhnya tercurahkan kepada Allah. Mengeluh, orang punya masalah itu mengeluh, itu manusiawi. Fitrahnya memang mengeluh. Namun keluhannya diungkapkan kepada Allah. Maka di antara doa Nabi Ya'qub alaihissalam ketika dia mengatakan sabrun jamil, sabar yang indah. Wallahu musta'an 'ala ma tasifun dan Allah tempat Fa sabrun jamil, wallahu musta'an 'ala ma tasifun. Sabar yang indah. Allah tempat memohon pertolongan dari apa-apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka perbuat. Setelah yang mengatakan Inna Allah, fa Inna Allah la yudhiyum ajrul muhsinin. Allah tidak akan pernah menyanyikan balasan baik orang-orang yang muhsin baik. Bagaimanapun keadaan di luar yang menyakiti kita, kita tetap jadi orang baik, tidak terpengaruh. Dan kebaikan kita itu tidak akan sia-sia. Allah tidak akan lalai, Allah akan pasti beri balasan yang terbaik. Sebagaimana keadaan di akhir yang didapat oleh Nabi Yusuf dan bapaknya Yakub. Keadaan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW serta sekian tahun, 23 tahun merebut kota Mekah kembali. Itu semua adalah karena bertakwa dan bersabar. Tidak tergesa-gesa. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyanyikan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. Kisah Nabi Yusuf AS yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf. Adalah cerita yang kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran. Sikap. Sebagaimana cara menikapi kehidupan. Bagaimana tidak. Makhluk yang terbaik saja. Siapa? Nabi Muhammad SAW Imam dan Imamnya para Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW Beliau saja mengambil pelajar dari Nabi Yusuf Kapan itu? Pada saat Fathu Makkah Saat Fathu Makkah Maka orang-orang Quraisy dikalahkan maka ditaklukkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat semua orang Quraisy tertunduk. Kira-kira 
Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang dulu menyakiti kita? Mungkin sudah melukai, bahkan membunuh kita. Kemudian dia kalah dalam perjalanan hidup. Raja berperang, kemudian mendapatkan kemenangan. Kira-kira apa yang berbuat? Habis. Namun itu tidak berlaku kepada Rasulullah SAW. Ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy semuanya, maka orang Quraisy mengatakan, Ya Ibnu, Ya Ya Akhi Karim, Ya Akhul Karim, Ibnu Karim, Wahai saudara yang mulia, Wahai anaknya orang yang mulia, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan, Ya Nasr Quraisy. Kira-kira hari ini apa yang akan saya perbuat kepada kalian? Orang Quraisy sudah pada gemeter semua. Kenapa? Karena mereka dulu yang melukai, menyakiti, ini membunuh Rasulullah, bahkan beberapa sahabat dibunuh. Dan ini sudah fatwa Makkah. Peperangan selesai. Kota Makkah sudah direbut. Maka Rasul mengatakan. Ya maksyara Quraisy, Idhabu fa'antum tulakok Bebas kalian semuanya La tasri ba'anaikum Yaw Allah yang berlakum inna huna Ghafur rahim Ini perkataan Nabi Yusuf La tasri ba'anaikum Yaw Tidak ada celaan hari ini Terhadap perbuatan kalian Kepada diri kudu Allah ya firlakum semoga Allah mengampuni kalian yang kami tunggu. Innahu wal ghafur rahim. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini perkataan Nabi Yusuf. Ketika sudah berjumpa dengan saudara-saudara yang di Mesir, kemudian semua cerita dilihat dan dialami oleh Nabi Yusuf. Dari ketika dia masih kecil dengan adiknya disakiti. Kemudian sampai dimasukkan ke dalam sumur dan dia mendapatkan luka yang perih dan sakit. Tidak hanya luka dan perih hati, namun juga apa? Jasadnya pun perih dan luka. Kita bisa bayangkan seseorang dilempar ke dalam sumur, sudah sakit hatinya, juga apa? Sakit badan dan luka yang dialaminya. Sudah demikian ketika diangkat, ditemukan oleh orang. Saudara mengatakan ini adalah anaknya budak, kemudian diperjualbelikan. Setelah diperjualbelikan, suatu saat nanti ketemu kembali dengan saudara-saudaranya. Ketika sudah bertemu dan Nabi Yusuf belum menampakkan dirinya, maka dia meletakkan salah satu bejana ada di karung adiknya Benyamin untuk menahannya. Ketika Nabi Yusuf menjebak adiknya untuk biar ditahan bersamanya dan tidak dibawa pulang. Maka pelayan-pelayan Nabi Yusuf mengatakan, wahai rombongan, maksudnya saudara-saudara Nabi Yusuf yang datang meminta bahan pokok. Sesungguhnya raja kehilangan alat takarnya. Maka mereka mengatakan, tidak mungkin kami mencuri mengambil barangnya raja. Tapi tetap dicek. Setelah dicek satu demi satu, maka ternyata barang takarnya ada di karungnya adiknya, Nabi Yusuf bin Yabi. Namun sudah disengaja. Maka semuanya serentak mengatakan, oh, ternyata bin Yabi. Maka dia mengatakan, In sarifu faqat sarifu akullahu min qabul. Iya sarifu faqat sarifu akullahu min qabul. Jika bin Yamin mencuri ini, itu di hadapan Nabi Yusuf. Dan mereka belum tahu. Jika bin Yamin mencuri tem, uh, alat penakar raja, sungguh kakaknya dulu juga adalah pencuri. Dan dia mengatakan hal demikian di hadapan siapa? Yusuf. Kira-kira sakitnya seperti apa? Dan Nabi Yusuf belum menampakkan dirinya siapa? Dan akhir daripada perjalanan setelah Nabi Yusuf memberikan kebaikan demi kebaikan. Nabi Yusuf mengatakan, La tasriba alaikum yaum. Wahai saudara-saudaraku, 
La tasrifa alaikum yaum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini selesai. Masalah-masalah kalian selesai, kita tutup. Ya firullah laku. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Innahu wal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ini di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Yusuf dengan sifat Allah mensifati surat Yusuf dengan sifat ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah karena di dalamnya menceritakan bagaimana sifat pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam dan ini diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah mengalahkan semua orang Quraisy maka dia mengatakan la tasriba alaikum yaum Allah yang firlakum innahu wal ghafur rahim dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam juga Salah satu penggalan daripada kisah Nabi Yusuf AS diambil oleh Aisyah Rasulullah Taala Anha. Dalam kehidupan Aisyah, beliau pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat berat. Peristiwa dituduhnya Aisyah istri Rasulullah SAW, berzina dengan Sofwan bin Muattal. Dalam salah satu peristiwa. Rasulullah SAW setiap mau keluar untuk berperang, maka beliau mengundi siapa di antara istri yang akan diajak. Yang singkat cerita, pada saat undian yang keluar adalah namanya Aisyah. Kemudian diajaklah Aisyah. Sampai ketika selesai peperangan, Aisyah tertinggal. Ketika tertinggal rombongan. Karena Aisyah itu dulu orangnya masih muda dan badannya masih masih ringan, sehingga kalau naik haudat, naik haudat, haudat itu apa? Uh, pelana yang ditaruh di atas onta. Itu kalau Aisyah naik, enggak enggak ada rasanya. Kalau kita naik motor, kemudian yang naik orang yang ringan kan nggak terasa. Dia tuh datur atau nggak nggak terasa. Itulah Aisyah. Ternyata Aisyah itu ketika di tengah perjalanan ada suatu tertinggal. Sebutkan lewat kalungnya. Dicarilah beliau keluar. Ternyata rombongan sudah pergi dan beliau bertinggal sendiri. Ternyata ada yang tertinggal juga. Sofwan bin Muattal. Singkat cerita beliau pulang berdua ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah dilihat oleh banyak orang di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul pentolanya orang-orang munafik. Akhirnya apa? Dan ini karakter orang munafik. Jika orang-orang munafik itu mencari-cari celah fitnah keburukan orang muslim, maka ketika mendapati momentum maka dia atau orang-orang munafik menyebarkan berita dusta. Apa itu? Aisyah berzina dengan Sofwan bin Muattal. Dan kita tahu orang-orang yang lemah imannya mudah dipengaruh, termakan fitnah. Dan tidak hanya orang-orang, bahkan orang terdekatnya Aisyah. Anak kerabatnya Abu Bakar bernama Misto bin Usasa. Misto bin Usasa itu keluarganya kerabatnya Abu Bakar. Yang miskin dan semua kebutuhan keluarga yang ini adalah Abu Bakar. Ternyata ikut menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah tersina. Dan sebulan tidak turun ayat. Sampai Rasul pun tidak bisa menjawab. Ini menegaskan Al-Qur'an adalah firman Allah. Bukan Perkataan Rasulullah hingga akhirnya Rasulullah datang kepada Aisyah dan beliau memberikan salam. Maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya aku mendengar dan kita mendengar semua tentang kada wa kada berita ini dan itu, dan aku tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Maka beliau mengatakan, ida al mamti bidambin. 
Jika engkau benar wahai Aisyah berbuat dosa. Berzina dengan Safan bin Mu'attal wa ma'adallah. Fastaghfirillah wa tubi ilallah taballahu alaik. Maka perbanyaklah istighfar dan bertobatlah segera kepada Allah. Dan apabila seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah pasti terima tobatnya. Wa idha kumti bari'ah Jika engkau bersih dari tubuhan Kelak nanti Allah akan yang membersihkan dirimu Maka kata Aisyah langsung apa? Seketika air mata menjadi kering Dan aku mengatakan kepada kedua orang tua Abu Bakar dan Asma Jawab bagaimana menjawab Rasulullah SAW Jawablah wai ayahku Rasulullah SAW Maka Allah mengatakan Aku tidak bisa menjawab Katakan kepada ibunya, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Aku mau tidak bisa menjawab, wahai putriku. Maka Aisyah mengatakan, sungguh, jika aku mengatakan tidak, dan memang tidak ada pada diriku, kalian tidak akan mempercayaiku. Dan jika aku mengatakan iya, dan itu tidak ada pada diriku, Sebagian kalian akan mempercayai Sehingga tidak ada kata-kata yang terbaik dalam masalahku, peristiwaku ini Melainkan seperti perkataan Nabi Ya'kub kepada anaknya Yusuf Apa itu? Fasobrun jamil Fasobrun jamil Wallahu yusta'anu ala ma tasifun Tidak ada yang percaya Maka tidak ada perkataan yang terbaik saat ini yang aku alami Kecuali sabar menjamin sabar yang indah, sabar yang terbaik. Dan sabar yang terbaik, Ibn Taimiyah mengatakan, sabrun bila syakwa. Sabar dengan tidak banyak mengeluh kepada manusia, namun mengeluhnya hanya kepada Allah. Itulah doa Nabi Ya'kub. Innama ashku basti wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah dan aku mengetahui tentang Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Selesai. Hingga akhirnya tidak lama kemudian baru turun ayat surat An-Nur ayat 1 sampai 10 yang menegaskan tentang Aisyah bari aku bersih dari tuduhan Orang-orang munafik. Maka dalam kisah Aisyah, Aisyah mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Jika orang terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita terbaik Ummahatul Mukminin, ibunda orang-orang beriman Aisyah radhiallahu taalaha mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas kita lebih butuh lagi untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Masih berapa menit? Nabi Yaqub alaihissalam dengan anaknya Yusuf. Nabi Yaqub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishak. Nabi Isa adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak, Ishak dan Ismail. Dan yang lahir terlebih dahulu adalah Ismail dari Bunda Hajar. Adapun Ishak itu setelah penantian lama dari seorang ibu, Siti Sarah, seorang bangsawan dan seorang yang tercantik di zamannya. Maka lahirlah Nabi Ishak. Setelah lahir Nabi Ishak, Allah menegaskan tentang kabar berita yang akan diperoleh oleh Nabi Ibrahim. Allah memberitahukan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. 
dalam surat Hud ayat 69 sampai 72. Yang kisahnya datang para malaikat malaikat kepada Nabi Ibrahim menjelma sebagai seorang tamu. Jadi para malaikat ingin membinasakan kaum Lut. Ya bang, Nabi yang semasa dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang tamu mengucapkan salam qala salaman assalamualaikum wahai Ibrahim pertama maka Nabi Ibrahim menyambutnya dengan baik di antara bentuk penyambutan baik Nabi Ibrahim ketika datang tamu faja'a bi'ijlin hanid ada tamu langsung ke belakang diam-diam enggak -diam, banyak bicara motong sapi yang masih muda dipersembahkan untuk tamu-tamu Mengapa memuliakan tamu adalah merupakan akhlak yang mulia para nabi? Kemudian, ketika dihidangkan, sudah siap didekatkan. Korabu ilai bicara menjamu tamu, jadi bukan orangnya suruh mendekat. Yuk, 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 merapat, 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 merapat. Enggak, tapi apa? Mendekatkan makanan kepada tamunya. Setelah didekatkan makanannya. La tasilu ilaiha. La tasilu ilaihi. Ternyata malaikat-malaikat ini tangannya enggak nyampe ke makanan yang dihidangkan. Nakirahum wa aujasa minum khifah. Ketika tangannya enggak bisa sampai, enggak bisa menjama makanan, maka Nabi Ibrahim heran. Siapa ini? Dan dia ketakutan. Siapa tamu-tamu ini? Maka mereka para malaikat mengatakan, Allah takut, jangan takut. Inna ursilna ila kaum nuk. Sesungguhnya kami itu diutus kepada kaum nuk untuk membinasakan. Yang beritahu kan dia adalah malaikat-malaikat. Wa muratuhu kaima dan istri Nabi Ibrahim itu berdiri sambil senyum. Kenapa bu? Karena diberikan kabar gembira di Ishak, para malaikat di samping punya misi menghancurkan kaum Lut, yang memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan istrinya Sarah. Di Ishak dengan anak yang akan dilahirkan dari Sarah, namanya Ishak. Wa min warai Ishak Yakub. Dan setelah Nabi uh, Ishak ada kelahiran Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim dikasih tahu kelak nanti kamu punya anak namanya Ishak. Dan sebelum engkau wafat, engkau masih hidup, engkau akan melihat cucunya bernama Yakub. Namun ketika Nabi Yusuf sudah meninggal. Sehingga Nabi Ishak punya uh, Nabi Ibrahim punya anak Ishak dari Ishak lahirlah dua anak bernama Yakub dan kakaknya namanya Is jadi Nabi Ibrahim punya dua anak Ismail dan Ishak Ishak punya dua anak, satunya Is, duanya Yakub. Dinamakan Yakub karena datang setelahnya. Yakub dari kata akibat, apa dia akibat? Setelahnya, akibat. Dan Is sifat-sifatnya seperti kayak Saudara Ishak, siapa? Ismail. Il Ismail itu kuat, dan dia itu karena orang kuat dikasih tugas oleh bapaknya untuk membunuh, berburu. Kalau Ishak lembut, sehingga dikasih tugas mengembala kambing. 
Maka ketika Ishak punya dua anak, Is dan Yakub, dua anak ini meskipun dari satu rahim punya sifat yang berbeda. Yang Is seperti kayak Ismail sifat-sifatnya dan Yakub seperti kayak bapaknya. Namun Is ini kulitnya du bisroh laki-laki yang kuat yang besar dan dia itu punya banyak bulu laki-laki yang berbulu ada pun Yakub Amrod laki-laki tapi nggak banyak bulunya kan ada bu ya laki-laki itu yang bulunya banyak ada laki-laki yang Amrod nggak ada bulunya sama sekali bahkan nggak keluar janggutnya Kemudian dikasih tugas Is berburu Kemudian Yakub mengembala Kami Saya tidak potong kisah nyumpir Satu ketiga Dan Ishak Allah takdirkan buta Dalam kehidupan Sehingga ketika Dia ingin uh, mengetahui siapa yang datang ini apa akan meraba atau mendengarkan suara orang kalau buta itu menggunakan panca indera yang lain apa itu pendengaran dan merasa maka is itu yang banyak bulunya dan suaranya lantang dan dia kuat ada yaku agak lembut dan tidak ada satu ketika ishak mengatakan kepada anaknya is Wahai anakku, Is, sesungguhnya aku ingin makan yang daging. Fasid li soida, adamulak. Maka carilah buruan, kemudian masakkan untukku. Aku akan memberikan doa untukmu dan untuk anakmu nanti. Dan itu apa? Didengar oleh istrinya. Setelah Is pergi, kemudian ibunya langsung memanggil Yakub. Wah Yakub, manfaatkan momentum terbaik. Dan apa yang saya tambahkan dikit? Nabi ya, Nabi Ishak itu lebih condong sayangnya kepada Is. Adapun ibundanya. Istrinya lebih condong kecintaan dan kasihnya kepada Yakub, karena Yakub lebih lembut, lunak dan kecintaan seorang ibu lembut, lunak dan lemah. Adapun Ais gagah, pemberani, kemudian menguat itu yang disuka sama seorang bapak. Tentunya apa? Dalam cinta itu kan cuma satu, pasti akan ada apa? Kecondongan. Tapi itu tidak boleh tampakkan dalam yang nampak. Dalam pemberian itu bu, sama. Namun dalam hati pasti akan ada sedikit kecondongan. Dan itu perkara yang tidak bisa kita menghukumi hati. Rasulullah saja. Rasulullah Dari sekian istri-istri beliau yang paling dicintai siapa? Setelah hujan dengan Aisyah. Dan beliau mengatakan Fadlu Aisyah Ka fadli salid ala sa'id tu'am Keutamaan Aisyah Bagiku Itu seperti keutamaan bubur Makanan yang disuka Rasulullah bubur Bukan bubur ayam, bubur daging Maka keutamaan Aisyah Seperti keutamaan makanan bubur Dari semua makanan Makanan yang disuka Rasulullah bubur Dan beliau mengatakan Ya Allah, ini adalah pembagianku. Dan jangan engkau bebani aku dengan apa yang tidak aku mampu. Maksudnya apa? Hatiku itu lebih condong kepada Aisyah. Tapi secara pembagian sama. Dan jangan engkau hukum bebani aku dengan sesuatu yang aku tidak mampu. Itu apa? Kecondongan hati. Demikian juga dengan Isa kepada Is, Isa kepada Yaku. Apa janji aku tadi? Wahai Ais, 
cari buruan. Bapak ingin makan daging. Nanti aku akan berikan doa untukmu dan anak cucumu nanti. Perkataan ini di, diketahui oleh saya. Istri langsung, lagi-lagi kan perempuan. Wahai aku manfaatkan momentum. Ya, aku punya banyak kambing-kambing dan domba. Sembeli dua kambing domba, segera kalah, segera masak, dan gunakan kulitnya. Gunakan kulitnya, pakai. Kemudian apa? Segera masak yang kau sembeli, berikan kepada Bapak Ishak. Nanti kamu akan diberikan doa yang terbaik. Selesai dipotong, kemudian dihidangkan, dimasak, dan siap. Hidangkan diberikan kepada Ishak. Ishak ketika datang menggunakan bang rata. Ini apa? Is kok cepat? Kemudian apa? Tapi dia mendengarkan suara suaranya Yakub. Namun Ishak itu hanya menjanjikan kepada Is dan dia merasa Nabi Yakub tidak mendengarkan. Apa yang dijanjikan kepada Is. Dan singkat cerita, Nabi Isa mengira ini adalah Is. Maka dia mendoakan. Allahumma barik lahu wa bidurriyatihi wa ja'al fihi nubuwa. Ya Allah berkailah Yakub Dan anak keturunannya dan jadikan di tengah-tengah mereka kenabian. Akhirnya apa? Doa yang didapat oleh Nabi Yakub. Pergilah Nabi Yakub dengan ibundanya. Selesai pergi, tidak lama datang Is membawa dagingnya yang diminta oleh bapaknya. Maka Nabi Ishak bertanya, Alam tak tini kau Bukankah tadi sudah datang? Tidak. Ternyata usut punya usut yang datang adalah Ya aku atas perintah siapa? Ibunya. Karena Ishak takut akan ada kekecewaan kepada anaknya Is dikeluarkan. Allah menjual. Allah mengakfir malah. Wa auladah. Ya Allah perbanyak hartanya. Is. Perbanyak anak keturunannya. Wa jaan fihi muluka. Dan jadikan di tengah-tengah mereka. Raja-raja dan Is kalau sekarang adalah Banu Asfar. Is itu yang berbulu kemudian warna kulitnya merah dan sekarang adalah Banu Asfar Ru. Jadi kalau sejarah kita baca sejarahnya, Abna anak-anak keturunan Romawi itu adalah anak keturunan Is. Akhirnya apa? Doa Nabi Ya Nabi Ishak terbagi menjadi dua. Satu kepada Ayus, satu kepada Yakub. Is tidak terima. Akhirnya apa? Ngejar Yakub. Ibunya tahu. Maka ibunya mengatakan, wahai Yakub, nanti malam keluar pergi. Nanti apa? Khawatir kakakmu akan berbuat yang tidak baik kepada Pergi ke mana? Ke Irak. Pergi ke Irak. Singgalah sebentar. Di rumah pamanmu bernama Laban, sehingga cerita Yakub Alaihissalam di malam harinya keluar diam-diam, kemudian pergi menuju Irak di pamannya Laban, sehingga dinamakan Isro. Apa Isro? Pergi di malam hari. Il kembali kepada Allah, dinamakan Israel adalah nabi. Yakub hamba yang keluar di malam hari menuju Allah. Singkat cerita, ketika sampai di Laban, dia berkhidmat. Ketika berkhidmat di Laban, tamannya Laban memanfaatkan momentum. Apa itu? Dia punya dua anak gadis. Lia sama Rohil. Dan dua-duanya punya dua budak perempuan. Dia mengatakan, aku ingin mendapatkan keturunan dari hamba yang soleh. Siapa? Ishak. Yakub. 
Isab masih ada kan? Masih apa? Masih ada. Tapi dia sudah buta. Maka dia mendapatkan keturunan dari keluarga Yakub, Ishak, Ibrahim. Singkatnya, ternyata apa? Yakub jatuh hati kepada salah satu anak Laban, namanya, yang bernama Rohil, adiknya, karena lebih cantik daripada kakaknya dia, dan wajahnya mirip dengan Sarah. Sarah, Sarah itu neneknya Dan Sarah itu sama wanita yang paling cantik setelah Hawa Kata ulama sejarah Akhirnya singkat cerita Nabi uh, Nabi Laban Pamanya memberikan syarat Aku akan nikahkan salah satu Dengan putriku dengan syarat Engkau mengembala ke kami Selama tujuh tahun Dan langsung disepakati Selesai pengembara satu tujuh tahun dinikahkanlah. Ketika dinikahkan di malam hari, ketika dinikah di malam hari ternyata dinikahkan bukan dengan Rahil adiknya, tapi dengan Lia. Lia, Lia. Kalau bahasa Arabnya pun itu. Aini, Lia. Nah, kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia susah, bahasa Arab saja, Lia. Setelah selesai akad menikah dan terjadi di malam hari, di malam pertamanya, ternyata besok paginya zaman dulu ada lampu. Ternyata apa sama Lia? Akhirnya Nabi Yakub mengatakan. Wahai Ang, wahai Paman, kan saya mintanya bang, adanya berkata Laban, sesungguhnya dalam kebiasaan kami tidak menikahkan adik sebelum kakaknya menikah. Kecewalah Nabi Yakub. Akhirnya mengatakan, tetap saya ingin Rohil. Baik jika demikian, aku akan nikahkan engkau dengan Rohil. Tapi apa? Ditambah tujuh tahun lagi Berapa? Tujuh tahun mengembala kami Dalam perjalanannya Akhirnya dinikahkan dengan Rohil Dan di zaman itu Zaman syariatnya Nabi Ya'kub Boleh seseorang menggabungkan Adik kakak dalam satu Pernikahan Dan ini gak boleh Syariat itu boleh, saya saat di zaman itu boleh menggabungkan adik kakak dalam satu pernikahan. Ada pun umat nabi haram tidak boleh. Di antara perkara yang haramkan, wa anta jumau bainat uktai. Tidak boleh menikahi dua saudari dalam satu waktu. Kecuali misalnya meninggal kakaknya baru adiknya. Tapi syariat nabi Yakub boleh. Yang dalam kisahnya dari Lia. Mendapatkan Meskipun apa Dia ingin dengan Rohil Tapi sudah menikah dengan Lia Punya enam anak Rubin Shamun Lawi Yahuda Yasakir Dan Zabulun Enam anak Kemudian Dalam perjalanannya Lia punya Jariah punya budak yang bernama Zulfa Itu pun diberikan kepada Yakub Dan dari pernikahan dengan budaknya Mendapatkan dua anak bernama Jad dan Asyir Dan setelah menikah dengan Rohil Lama nggak punya Sama seperti kayak Sarah Lama nggak punya Akhirnya Rohil memberikan budaknya bernama Balha Kemudian dari pernikahan dari Balha punya dua anak Dan dan Niftali. Baru setelahnya Rohil bisa mengandung dan hamil. Maka lahirlah Nabi Yusuf. Dan tidak lama kemudian disudah anak yang kedua bin Yamin. Ketika melahirkan bin Yamin, Rohil meninggal di masa nifasnya. Sehingga Yusuf dan Benyamin yatim ibu 
Inilah yang menjadi sebab kenapa Yakub itu lebih sayang kepada Yusuf dan Biamin karena keduanya nggak punya ibu. Yang kedua wajah anak Yusuf itu mirip dengan ibunya, mirip dengan Sarah. Jadi sejak itu sudah kelihatan mirip-mirip ganteng dan ganternya. Sehingga apa? Ini yang membuat apa? E, terlihat. Alhamdulillah ternyata waktunya sudah. Baik, karena waktunya sudah habis kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu taala swab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.